Alright, এখন আমরা শিখব কিভাবে একটি HTML file create করতে হয় এবং সেটাকে একটি web browser open করতে হয়। আমি তোমাদের সব সময় একদম সহজভাবে fun way তে শেখানোর চেষ্টা করব, যেন তোমাদের কখনো কঠিন মনে না হয় এবং boring feel না করো। যাই হোক, একটা HTML file create করার জন্য প্রথমে আমরা desktop এ আসব এবং একটি folder তৈরি করব। তোমরা যে কোনো জায়গায় যে কোনো নামে folder তৈরি করতে পারো, it doesn't matter, but যেহেতু তোমরা নতুন তাই আমি মনে করি তোমাদের একটি স্ট্যান্ডার্ড ওয়ে ফলো করা উচিত তাই এখন অবশ্যই আমাকে ফলো করো ফোল্ডারটা ওপেন করার জন্য তোমাদের কম্পিউটারে অবশ্যই কোড এডিটর ভিএস কোড ইনস্টল থাকতে হবে এখন আমরা কয়েক ভাবে ফোল্ডারটা ভিএস কোডে ওপেন করতে পারি ফোল্ডারটার উপর রাইট ক্লিক করে ওপেন উইথ কোডে ক্লিক করলে ওপেন হয়ে যাবে অথবা ভিএস কোড ওপেন থাকা অবস্থায় ফোল্ডারটা টেনে ধরে ভিএস কোডের ভিতর ছেড়ে দিলে ওপেন হয়ে যাবে অথবা VS Code open code, ekhan theke ba ekhan theke ba ekhan theke open folder e click kore amader folder ta jekhane rakha ache shekhan theke folder ta select kore select folder e click korle folder ta open hoye jabe obosheshe folder ta open korlam ekhon amader first html file create korar jonno ekhan theke new file e click korte hobe tarpor file tar naam index.html likhe enter press korbo আর হ্যাঁ অবশ্যই ইনডেক্স না লিখে তোমরা যে কোনো কিছু লিখতে পারো লাইক হোম ডট এইচ টি এম এল অ্যাবাউট ডট এইচ টি এম এল কন্ট্যাক্ট ডট এইচ টি এম এল ব্লা 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 কিন্তু অবশ্যই আমাদের ফাইলের নামের পর ডট এইচ টি এম এল থাকতে হবে এখন কথা বলা যাক কেন বা কোথায় আমরা ইনডেক্স ডট এইচ টি এম এল নাম ইউজ করব ইনডেক্স ডট এইচ টি এম এলকে প্রত্যেকটা ওয়েবসাইটের মেইন পেজ হিসেবে ধরা হয় একটা উদাহরণ দেই তাহলে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে ধরো আমাদের কাছে একটি ওয়েবসাইট আছে এবং ওয়েবসাইটটা তৈরি হয়েছে কয়েকটা এইচ টি এম এল পেজ বা ফাইল দিয়ে সো পেজগুলো হলো ইন্ডেক্স ডট এইচ টি এম এল অ্যাবাউট ডট এইচ টি এম এল কন্ট্যাক্ট ডট এইচ টি এম এল হোম ডট এইচ টি এম এল এখন আমরা যদি ওয়েবসাইটটাকে অনলাইনে হোস্ট করে একটি ওয়েব ব্রাউজারে লোড করি তাহলে ওয়েবসাইটের মেইন পেজ হিসাবে ইন্ডেক্স ডট এইচ টি এম এল পেজকে ধরা হবে এবং প্রথমে সেটাই লোড হবে আশা করি বুঝতে পেরেছ যে ওয়েবসাইটের মেইন পেজের নাম দেওয়া হয় ইন্ডেক্স ডট এইচ টি এম এল আচ্ছা এখানে একটা জিনিস গুলিয়ে ফেলতে পারো আমি একবার এইচ টি এম এল পেজ আবার এইচ টি এম এল ফাইল আবার এইচ টি এম এল ডকুমেন্ট বলতেছি আসলে সবগুলো কিন্তু একই জিনিস ওকে এখন আমি কথা বলবো একটি এইচ টি এম এল ডকুমেন্টের কোর লে আউট নিয়ে বলতে পারো একটি এইচ টি এম এল ডকুমেন্টে যে মূল এলিমেন্টগুলো অবশ্যই থাকতে হবে প্রথমেই আমাদের ওয়েব ব্রাউজারকে বলে দিতে হবে যে এই ফাইল বা এই ডকুমেন্টটা এইচ টি এম এলের কোন ভার্সন ফলো করে লেখা হয়েছে যেন ব্রাউজারটা ডকুমেন্টটাকে নির্দিষ্টভাবে রিড করতে পারে আমরা শুরুতেই লিখব অ্যাঙ্গেল ব্রাকেট এক্সক্লামেটরি মার্ক ডক টাইপ এইচ টি এম এল দেন অ্যাঙ্গেল ব্রাকেট এই লাইনটা ওয়েব ব্রাউজারকে বলে দেবে যে এটি একটি এইচ টি এম এল ফাইভ ডকুমেন্ট অ্যাকচুয়ালি ওয়েবের সূচনা হওয়ার পর থেকে এইচ টি এম এলের অনেক ভার্সন এসেছে প্রত্যেকটা ভার্সনেই নতুন নতুন জিনিস যুক্ত হয়েছে এবং প্রত্যেকটা ভার্সনের ডিক্লারেশন আলাদা আলাদা ফর এক্সাম্পল এক্স এইচ টি এম এল ওয়ান পয়েন্ট ওয়ানের ডিক্লারেশন এরকম এইচ টি এম এল ফোর পয়েন্ট জিরো ওয়ানের ডিক্লারেশন এরকম এবং এইচ টি এম এল ফাইভের ডিক্লারেশন এরকম অবশ্যই আমরা এইচ টি এম এলের সবচেয়ে লেটেস্ট ভার্সন এবং স্ট্যান্ডার্ড ভার্সন শিখব যেটা হলো এইচ টি এম এল ফাইভ এইচ টি এম এল ফাইভের ডিক্লারেশন একদম সিম্পল আগের ভার্সনগুলোর থেকে আশা করি ডক টাইপ কি এটা তোমরা বুঝতে পেরেছ এরপর আমরা লিখব এইচ টি এম এল ট্যাগ এখানে স্টার্টিং ট্যাগ লেখা মাত্রই ক্লোজিং ট্যাগ অটোমেটিক চলে আসবে এর কারণ হলো ভি এস কোডে প্রি ইনস্টল করা থাকে এম এড যেটা আমাদের দ্রুত কোড লিখতে সাহায্য করে আমরা পরবর্তীতে এম এড সম্পর্কে আরও জানব এইচ টি এম এল এলিমেন্টকে ডকুমেন্টের রুট এলিমেন্ট বলা হয় যার ভিতর ডকুমেন্টের যাবতীয় সব এলিমেন্ট থাকে এর ভিতর আমরা লিখব হেড ট্যাগ এবং বডি ট্যাগ হেড ট্যাগের ভিতর যে এলিমেন্টগুলো থাকবে সেগুলো ওয়েব পেজের ইনফরমেশন উপস্থাপন করবে যেমন মেটা ট্যাগ লিঙ্ক স্ক্রিপ্ট টাইটেল ইটিসি সো আমরা টাইটেল ট্যাগ লিখব এবং তার ভিতর আমাদের ওয়েবসাইটের নাম লিখব লাইক ফার্স্ট ওয়েবসাইট একটু মনে করার চেষ্টা করো আগের ভিডিওতে কিন্তু আমরা শিখেছি কিভাবে একটি এইচ টি এম এল এলিমেন্ট লিখতে হয় সো এখানে লক্ষ্য করো একটি এইচ টি এম এল এলিমেন্টে একটি স্টার্টিং ট্যাগ এবং একটি ক্লোজিং ট্যাগ থাকে 
এবং তার ভিতর থাকে কন্টেন্ট স্টার্টিং ট্যাগ এবং ক্লোজিং ট্যাগ লেখারই স্টাইল প্রিটি মাস সেম ট্যাগ নেমের দুই পাশে অ্যাঙ্গেল ব্র্যাকেট থাকে এবং ক্লোজিং ট্যাগে জাস্ট একটা ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ থাকে সো ক্লিয়ার এখানে বডি ট্যাগের ভিতর যে এলিমেন্টগুলো থাকবে সেগুলো ওই পেজের কন্টেন্ট উপস্থাপন করবে যেমন হেডিং প্যারাগ্রাফ ইমেজ ইটিসি তাহলে চলো একটা হেডিং লেখা যাক হেডিং লেখার জন্য এই সন ট্যাগ লিখব তার ভিতর হেডিং লিখব লাইক দিস ইজ এ হেডিং অফ দিস ওয়েবসাইট এরপর একটি প্যারাগ্রাফ লেখার জন্য প্যারাগ্রাফ ট্যাগের ভিতর লিখব দিস ইজ এ প্যারাগ্রাফ অফ দিস ওয়েবসাইট এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করো এলিমেন্টগুলো কিন্তু ইনডেন্ট হয়ে গেছে কারণ এই এইচ টি এম এল এলিমেন্ট হলো এই সবগুলো এলিমেন্টের প্যারেন্ট এলিমেন্ট সো এই হেড এবং বডি এইচ টি এম এল এলিমেন্টের চিলড্রেন এলিমেন্ট একইভাবে এই হেড এলিমেন্টের চিলড্রেন হল এই টাইটেল এলিমেন্ট এবং এই টাইটেল এলিমেন্টের প্যারেন্ট এলিমেন্ট হলো এই হেড এলিমেন্ট এটা কিন্তু খুবই ভালোভাবে বুঝতে হবে সো তোমাদের যদি বলি এইচ ওয়ান এবং পি এলিমেন্টের প্যারেন্ট এলিমেন্টকে তো বুঝতেই পারছো বডি হলো এদের প্যারেন্ট এলিমেন্ট আর বডির ভিতর যাই থাকুক না কেন সবগুলো বডির চিলড্রেন এলিমেন্ট ওকে ক্লিয়ার এখন ফাইলটাকে সেভ করার জন্য কন্ট্রোল এস প্রেস করব এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করো ফাইলটা সেভ না করা অবস্থায় এখানে একটা ওয়াই ডট দেখাবে এবং সেভ করার পর সেটা আর থাকবে না এইভাবে তোমরা তোমাদের ফাইলটা সেভ আছে কিনা এটা চেক করতে পারো সো এটা হলো একটি এইচ টি এম এল ফাইলের বেসিক লেআউট একটি এইচ টি এম এল ডকুমেন্টে এগুলো অবশ্যই থাকতে হবে ডক টাইপ এইচ টি এম এল রুট এলিমেন্ট তার ভিতর হেড এবং বডি সো এখন এইচ টি এম এল ফাইলটাকে ওয়েব ব্রাউজারে কিভাবে ওপেন করব। অ্যাকচুয়ালি আমরা কয়েকভাবে ওপেন করতে পারি আমরা ভি এইস কোড মিনিমাইজ করব তারপর ডেস্কটপ থেকে ফার্স্ট ওয়েবসাইট ফোল্ডারের ভিতর যাব এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করো ফাইলটার লোগো কিন্তু গুগল ক্রোমের লোগো হয়ে গেছে অ্যাকচুয়ালি আমাদের যেটা ডিফল্ট ব্রাউজার থাকবে সেটা লোগোই এখানে দেখাবে এখন যদি আমি এই ফাইলটার উপর ডাবল ক্লিক করি তাহলে ফাইলটা ওয়েব ব্রাউজারে ওপেন হয়ে যাবে কিন্তু তার আগে আমি তোমাদের একটা জিনিস দেখাতে চাই যে তোমরা তোমাদের ডিফল্ট ব্রাউজার কিভাবে সেট করবা সো ফাইলটার উপর রাইট ক্লিক করে ওপেন উইথ অপশন থেকে চুজ অ্যানাদার অ্যাপ এই অপশনে ক্লিক করবা তারপর এখানে তোমাদের ডিফল্ট ব্রাউজারটা সিলেক্ট করে অলওয়েজ ইউজ দিস অ্যাপ টু ওপেন ডট এইচ টি এম এল ফাইল এই অপশনে চেক মার্ক দিয়ে ওকে প্রেস করবা বিঙ্গো আমাদের ওয়েবসাইট এখন ওয়েব ব্রাউজারে ওপেন হয়ে গেল এটা হলো ওয়েবসাইটের টাইটেল এটা হলো হেডিং এবং এটা হলো প্যারাগ্রাফ আর এখানে যে অ্যাড্রেসটা দেখতে পাচ্ছ সেটা হলো আমাদের ফাইলের অ্যাড্রেস আমাদের ফাইলটা কোথা থেকে লোড হচ্ছে যখন আমরা আমাদের ওয়েবসাইটটা অনলাইনে হোস্ট করব তখন এখানে ডোমেইন নেম থাকবে লাইক ইউটিউব ডট কম কানেক্ট ডট স্টুডিও কানেক্ট ক্যাম্প ডট কম ইটিসি অবশ্যই এগুলো থাকবে না বাট সামথিং লাইক দ্যাট তোমরা যে নামে ডোমেইন রেজিস্ট্রেশন করবা সেই নাম এখানে থাকবে সো আমরা আরও কয়েকভাবে এই স্টিমের ফাইলটা ওয়েব ব্রাউজারে ওপেন করতে পারি আমরা ভিস কোর্টে যাব এবং এখান থেকে ফাইলের উপর রাইট ক্লিক করে কপি পাথ এ ক্লিক করে অ্যাড্রেসটা কপি করে নিয়ে ব্রাউজারে পেস্ট করব দ্যাস সিট আর হ্যাঁ আমরা কাজ করার সময় সব সময় লাইভ সার্ভারের মাধ্যমে এই স্টেমেল পেজ ওপেন করব সেটা করার জন্য তোমাদের ভিস কোডে লাইভ সার্ভার প্লাগ ইন ইনস্টল থাকতে হবে যেটা আমি আগের এনভায়রনমেন্ট সেট আপ ভিডিওতে দেখিয়েছি সো লাইভ সার্ভার দিয়ে এই স্টেমেল পেজ ওপেন করা একদম সিম্পল আমরা ভিস কোডে এসে একদম নিচে এখান থেকে গো লাইভ এ ক্লিক করলে বা এই এইচ টি এম এল পেজের উপর রাইট ক্লিক করে এখান থেকে ওপেন উইথ লাইভ সার্ভারে ক্লিক করলে আমাদের ডিফল্ট ব্রাউজারে ওপেন হয়ে যাবে কিন্তু এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করো এই অ্যাড্রেস কিন্তু আলাদা এটাকে বলা হয় লুপ ব্যাক অ্যাড্রেস এবং এটা হলো পোর্ট যে পোর্ট থেকে এটা ওপেন হচ্ছে সো লাইভ সার্ভার ইউজ করার সুবিধা হলো আমরা যখনই এই স্টেমেল ডকুমেন্টে কোনো কিছু পরিবর্তন করে ফাইলটা সেভ করব অটোমেটিক আমাদের ব্রাউজার রিলোড হয়ে সেটা আপডেট হয়ে যাবে এটা লুপ ব্যাক অ্যাড্রেসের কারণে হয় চলো তোমাদের প্র্যাকটিক্যালে দেখাই তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে তার জন্য এক পাশে ভি এইস কোড এবং এক পাশে ওয়েব ব্রাউজার রাখছি এখন এই ফাইলে কোনো কিছু চেঞ্জ করা যাক ধরো আমরা আর একটি প্যারাগ্রাফ অ্যাড করলাম এখন যদি আমরা ফাইলটাকে সেভ করি তাহলে দেখতে পারবা ব্রাউজারটা অটোমেটিক রিলোড হয়ে আপডেট হয়ে যাবে সো সেভ করার জন্য কন্ট্রোল এসে প্রেস করব লক্ষ্য করো পেজটা রিলোড হলো এবং পেজটা আপডেট হয়ে গেল 
এটাই হলো লাইফ সার্ভার ম্যাজিক আমরা যদি আগের পেজগুলোতে যাই যেগুলো লাইফ সার্ভার ইউজ করে ওপেন করা হয়নি সেগুলোতে কিন্তু অটোমেটিক আপডেট নেয়নি যখন আমরা পেজটা রিলোড দেব তখন এখানে আমরা আপডেট দেখতে পারবো এই তো দেখো সো বুঝতেই পারছো এভাবে বারবার রিলোড দেওয়াটা কতটা ঝামেলা আমি যখন ওয়েব ডেভেলপমেন্ট স্টার্ট করি তখন এখানে অনেক সময় নষ্ট হয়েছে দেখা গেছে এই স্টেমের ফাইল চেঞ্জ করে ওয়েব ব্রাউজারে এসে দেখি কোনো কিছুই আপডেট হয়নি আবার ফাইলটা চেঞ্জ করেছি আবার ওয়েব ব্রাউজারে চেক করেছি বাট কোনো কিছু আপডেট হয়নি এখন ভুলটা হচ্ছে কোথায় তারপর অনেক ভাবাভাবি করার পর দেখি ওয়েব ব্রাউজারটা রিলোড দিতেই ভুলে গেছি হ্যাঁ হ্যাঁ সো বুঝতেই পারছ কেন আমরা লাইভ সার্ভার ইউজ করব যাই হোক ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে গেল আসলে প্রত্যেকটা ইনফরমেশনই গুরুত্বপূর্ণ তোমরা যদি কোনো কিছু না বুঝে থাকো তাহলে ভিডিওটা আরেকবার দেখো আশা করি সব বুঝে যাবে